বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর থেকে আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয় তার কারণ এই আণবিক ভরটা আপনি প্রায় এখন চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় সবগুলো অধ্যায় আপনার কাজে লাগবে সো এই জিনিসটাকে ভালো করে শিখে নিতে হবে আপনাদেরকে তো আমরা যদি পারমাণবিক ভর চিন্তা করতে যাই তাহলে বিষয়টি কেমন হয় তাহলে আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত একশো আঠারোটি কী রয়েছে পরমাণু আবিষ্কার হয়েছে যার মধ্যে আটানব্বইটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এবং বাকিগুলো গবেষণাগারে তৈরি করা হয়ে থাকে তো আমাদের সবগুলোর তো একটা পারমাণবিক ভর রয়েছে যেহেতু এগুলো পরমাণু সুতরাং তাদের পারমাণবিক ভর থাকবে আর যদি আমরা চিন্তা করি এটা অণু তাহলে এটার অণুর আণবিক ভর হবে তাহলে এটাও কিন্তু অণু তাহলে এটার আণবিক ভর পাবো এটাও কিন্তু অণু তার কারণ যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে কি বলে অণু বলে তাহলে এটা যদি অণু হয় তাহলে এটার অণুর যখন ভর বের করব আমরা তখন সেটাকে বলবো আপেক্ষিক আণবিক ভর কিন্তু এখানে তো দুইটি পরমাণু রয়েছে যেমন কার্বন এবং হাইড্রোজেন তাহলে কার্বন তো একটা পরমাণু হাইড্রোজেন তো একটা পরমাণু তাহলে কার্বনের পারমাণবিক ভর হবে যেহেতু এটা একটা পরমাণু সুতরাং এটার পারমাণবিক ভর হবে হাইড্রোজেন যেহেতু একটা পরমাণু তাহলে এটার একটা পারমাণবিক ভর হবে তাহলে দুইটার পারমাণবিক ভর যখন বের করে ফেলবো তখন এটা সিএচ ফোর মানে মিথেন হয়ে গেল তখন কিন্তু এটা আণবিক ভর হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখানে মুখস্থ করতে হবে আমি কিন্তু সালফার পর্যন্ত দিয়েছি আপনাদেরকে কিন্তু এক থেকে কমপক্ষে চল্লিশ পর্যন্ত আপনাদের মুখস্থ করতে হবে প্রত্যেকটা মৌলে পারমাণবিক ভর এখন আমরা হাইড্রোজেনের প্রকৃত পারমাণবিক ভর কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা হিসাবের সুবিধার্থে এগুলো ধরব তো হাইড্রোজেন এটা একটা পরমাণু তাহলে পরমাণু যদি হাইড্রোজেন হয় তাহলে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ভর কত ওয়ান তাহলে যেটা ওয়ান হয়ে গেল এখন আমরা যদি এইচ টু চিন্তা করি তাহলে এটা কিন্তু এটা অণু তা এখন দুইটা এইচ যদি পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় তাহলে কিন্তু এটা কি হয়ে যায় এইচ টু আর যখন এটা হয়ে যায় অণু বাট এই যে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এটা কিন্তু পরমাণু এখন মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এটা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা কেমন এবার আমরা একটু চলে আসি সিও টু কার্বন ডাইঅক্সাইড তাহলে এখন আমাদের কার্বনের যে পারমাণবিক ভর সেটা আমাদের কত কার্বনের পারমাণবিক ভর হচ্ছে আমরা কত দেখে নেব এখানে কার্বন হচ্ছে কত বারো তাহলে এখন কার্বনের পারমাণবিক ভর যদি বারো হয় তাহলে আমরা বারো বসিয়ে দিলাম কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি পাশাপাশি হয় যেমন সি এবং ও পাশাপাশি অবস্থান করছে কিন্তু নিচে যদি টু হয় তাহলে অক্সিজেনের সাথে ওটার কিন্তু গুণ হবে কিন্তু পাশাপাশি বসলে সেটা প্লাস আকারে বসাবো আমরা তাহলে বারো প্লাস বসিয়ে দিলাম অক্সিজেনের কত আমরা দেখে নিব অক্সিজেন হচ্ছে কত ষোলো তাহলে এখন আমাদের বসাবো কত ষোলো গুণিত এখানে কত রয়েছে দুই রয়েছে তা এখন আমরা বলেছিলাম যদি আমাদের নিচে দুই থাকে চার থাকে পাঁচ থাকে এগুলো আমরা কি করব গুণ করব তাহলে ওইটার পারমাণবিক ভরের সাথে ওটা কি করে দেবো গুণ করে দেবো আমরা তাহলে এখানে কত পেয়ে গেলাম বারো যোগ ষোলো দুগুণ কত বত্রিশ পেয়ে যাবো আমরা তাহলে এখন বত্রিশ এবং বারোতে কত হয় চুয়াল্লিশ হয় তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আপেক্ষিক আণবিক ভর হচ্ছে কত চুয়াল্লিশ এবার সিএচ ফোর মিথেন যেটা তাহলে মিথেনের ক্ষেত্রে আমরা যদি কার্বনেরটা বের করি তাহলে কার্বনের হচ্ছে কত বারো তাহলে বারো বসিয়ে দিলাম আমরা যেহেতু কার্বন এবং হাইড্রোজেন পাশাপাশি অবস্থান করছে তাহলে আমরা কি বসাবো প্লাস বসাবো এবার হচ্ছে হাইড্রোজেনের কত ওয়ান তাহলে যে ওয়ান ইন্টু কত হবে যেহেতু নিচে রয়েছে তাহলে এটা গুণ অবস্থায় বসবে তাহলে কত বসলে এখানে বারো যোগ চারে কে কত চার তাহলে বারো আর চারে কত হচ্ছে ষোলো পেয়ে গেলাম আমরা এবার হচ্ছে যে কি এইচ টু এসও ফোর সালফিউরিক অ্যাসিড আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে এই অ্যাসিড কিন্তু অ্যাসিডের রাজা দ্য কিং অফ অ্যাসিড সকল অ্যাসিডের রাজা বলা হয় সালফিউরিক অ্যাসিডকে তাহলে আমরা হাইড্রোজেনের কত হয় ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান ইন্টু কত নিব টু নিব কেন হাইড্রোজেনের যেহেতু টু রয়েছে তাহলে হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক বর হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা এখানে কত নিতে পারবো টু তারপরে এটা পাশাপাশি অবস্থান করার কারণে আমরা কত লিখবো প্লাস লিখবো কি লিখবো প্লাস তাহলে সালফারের হচ্ছে কত বত্রিশ তারপরে আমরা পরিচিত লিখতে পারবো সালফার এবং অক্সিজেন পাশাপাশি রয়েছে তাহলে আবারও কি লিখবো প্লাস লিখবো অক্সিজেন রয়েছে তাহলে অক্সিজেনের হচ্ছে কত ষোলো তাহলে আমরা ষোলো বসালাম কিন্তু এখানে চার রয়েছে তাহলে গণিত হচ্ছে কত চার তাহলে এখানে বসলো কত দু একে দুই তারপরে এখানে প্লাস বসলো বত্রিশ প্লাস চার ষোলো হচ্ছে কত চৌষট্টি এখন আমরা যদি সবগুলোকে যোগ করি তাহলে পেয়ে যাবো নাইনটি এইট আটানব্বই সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটি ছাড়া আমরা একদিনে চলতে পারি না তাই না অর্থাৎ খাবার লবণ খাবার লবণ না খেলে কিন্তু আমরা থাকতেই পারি না এখন সোডিয়াম এখন সোডিয়ামের আমাদের কত ভর দেখে ফেলি আমরা সোডিয়ামের হচ্ছে তেইশ তাহলে আমরা কত বসাবো এখানে টোয়েন্টি তারপরে প্লাস ক্লোরিন হচ্ছে কত পঁয়ত্
पाँच एन दुटा के जो कर दीब तेल कत पे जाटान्न दशमिक पाँच पे जा